大家好，这里是大叔说花哈，好长时间没拍那个开箱了，那么今天给大家拍个开箱。刚才我临时有点东西啊，先拿了一部分出来，剩下的大部分在这儿啊。这个是紫罗兰啊，这是那个紫色的那个羊睫膏，波浪紫色的羊睫膏啊。这个是翠珠啊，就是春季的时候啊，这种草花的质量都比较好啊，冬虫草啊，是。小菊啊，多头的小菊，这也是紫罗兰啊，这是桃红色的，这是那个松茸草，粉白色的，这是那个染色的康乃馨啊，什么香鱼子还是什么，都是染色的康乃馨啊。这还有一些郁金香，这个什么花儿？这个、叫什么？幸福一代啊，就是啊。音箱也快结束了啊，现在尾声了。这个是那个蛋卷的弗拉、啊，粉色，我觉得这个花挺好，有点那个欧式的感觉啊。这个叫气场啊，这个玫瑰。这个、叫曼塔哈、啊，枝条什么的都挺好。来看一下那杆儿是那种接口是那种白色的，说明相对来讲啊新鲜度还可以啊。这个是锁邦啊，这是一种多头的香水百合，或者说东方百合啊。花看上去还行。啊，看着还可以。啊，这是一种橙色的康乃馨哈，橙光叫做，看着还真的挺不错。现在看新的新品种很多啊，好颜色也有很多。我觉得比较适合夏天摘花，因为毕竟花期又长，而价格也不贵、啊。这是叫多头的啊，叫做宝贝爱人，这个颜色也挺好。香槟橙啊，或者说香槟粉啊，那个颜色。这还有最后两样玫瑰啊，一个叫做新西亚，还一个叫做猪猪小姐。这个叫新西亚啊，这个叫做猪猪小姐。好，这么多。这康乃馨的质量还是不错的啊，紫精灵啊，橙光，白雪公主，喜欢。是红绸啊，大桃红，确实还是不错啊，看看心，枝条也比较长啊，比较硬。咱们先把这个粉百合整一下啊，这叫锁邦啊，比较生。花都比较生啊，啊，这边是粉色的东方百合，叫锁邦。像这么生的花，最好是用那个可以现在百合专用去养啊，这样的话，这个小包基本都能开。像这种很小的顶包，一般都是可以开的啊。绣球啊，必须要用这个桶装水啊，至少北京这边，因为绣球对这个水质要求比较高，水可以稍微高一点。咱们用那个，用那个普安剂啊，要那个桶装水加可清的这个普安剂。装水加保鲜剂，然后呢，一定把这个杆儿底下的杆儿就是切开一下啊，尽量把这个叶子尽量去掉啊，因为这个
，也多容易脱水啊，最多留个一两片啊。把根切一下，哎呀，分开，最好是切一个十字口啊。如果有条件的话，可以把里边那个白菜的絮状物，就是往外掰一掰啊。如果有条件呢，加一点那个可切那个 HVB 更好啊，因为 HVB 是促进化头吸水的啊。馒头有点短了，哎，这边就是绣球啊。白的小菊，店里还有一片，我把这个就放一块儿吧。小菊是属于当之无愧的花期之王啊，能养好长时间也比较生啊，不是太开。这个小菊的名字叫瑞白啊，还有其他这个紫罗兰啊。按说是春天这个时候，紫罗兰的质量呢也还可以啊，基本上到尾声了，但是也还可以。温度低的时候问题都不大啊，粉的、浅紫的跟桃红的啊，啊不是这紫罗兰的。就是有点香，还有那个香味儿，我有点不太容易适应。尽量啊，就是把这个瓶口以下的叶子要去干净啊，否则的话，它捂在里边儿，容易烂啊。这个就是紫罗兰啊，真的基本上已经接近尾声了啊。虽然说我们买的是应该是质量最好的那个紫罗兰，但是现在确实比较瘦啊，而且花头比较小。紫罗兰一块结束，天一热就不行了啊。就是松虫草啊，白粉的跟黑红的。一个是单枝的，一个是整枝的，所以大小不一样，长短不一样。这还有一张翠珠啊，你就把这个翠珠跟这个松草搁一个皮就行了，反正都是草花啊。就是收花跟摘叶子，跟摘菜也差不多啊。这绿顶草摘着麻烦，咱们就先给它上水，等它一会儿稍微有时间再弄。这批都是草花哈，绿顶草、翠珠跟棕榈草啊
，这个来一种叫波浪情子。基本上把这个瓶口一下子压得去干净，然后以后确定开不了的那种很小的花蕾，我们可以给它剪掉啊。这样的话，那个有效花苞会会开得更好。这瓶是杨家港啊，波浪浅紫色啊。经过长途运输以后啊，这个花儿坐在一起没完全展开，这是正常的啊。等把水吸足了，它能展开了。以后得让它稍微缩一下形，否则的话它可能也植不了太弯的话，咱们就稍微给它绑一下，尽量只裹一下，可能好点啊。啊，还有点这个肥瘦菊，蛋卷弗朗，就是那种，应该说是香槟粉还是什么那种颜色啊。这弗朗有点软，咱们让它吸水打开，要不然一会儿它弯头啊。色的可能性，这染色的可能性一定要用那种新鲜度特别好的可能性，这样它活力好，吸色它吸得快。另外一个就是说，它这个花一定要是半开的啊，至少三四度这种开放度，太生的不行，颜色上不去。另外一个就是咱们染的时候，这个可能性千万不能。染到颜色满了，大概染染成六七成，这个颜色的样子就行了。它慢慢自己会上去的。如果说你开始染的颜色太深了啊，后期的颜色就不好看了啊。这两扎都是染色的啊，看看心，基本上六七成的颜色吧。这个多头玫瑰叫“宝贝爱人、啊”呢。个人觉得这个颜色还挺好看的。这桌子玫瑰也一样，咱们要把这个。特别生的那种小花苞，咱们把它剪掉，这样的话，这种有效花苞会开的比较好。
还是多头玫瑰啊，面对的宝贝爱人，整体看上去还是不错的啊，开放度也比较合适啊。最后把玫瑰弄一下，就弄一个叫气场，一个叫曼塔啊这是气场跟曼塔，看上去这花还可以啊。这个是气场，这个是曼塔，看上去花质量还不错。这还有两家玫瑰啊，这个是我个人比较喜欢的品种啊，叫朱小姐。主要也是标准的玫瑰花瓶，而且都能开啊，不会开不了。这个花也不错，枝条比较长，花头也挺大的。这个玫瑰叫新西亚。可能比较难完全展开，能开一点，但是可能开不了太大。但是相对来讲，这个花的花期还可以、啊。这个花就比那个朱小姐短一些吧。
较短的这个叫新西亚，长的这个叫朱小姐啊。今天朱小姐的指甲很好，花头也大，相对赶的也比较长啊。咱们这抗拉新就先不着急弄啊，就先多烧点水。吸足了水，咱们再慢慢整，因为抗拉新比较麻烦，整起来可能比较费时间。没事儿，慢慢来弄啊。看，就弄完了啊，咱们先上上水，吸饱水再说啊。咱们这件货就都上上水了啊，咱们吸一天水，咱们明天再看看这个花的情况怎么样。今天先拍这么多啊。